వెల్కమ్ టు వెంకీస్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము గ్రూప్ టూకు సంబంధించినటువంటి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో క్వశ్చన్స్ ఏ వేలో ఒక్కొక్క టాపిక్లో ఒక్కొక్క బేసిక్ యూనిట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఈబోతారు చూద్దాం నన్న లెట్ ఇస్ డివైడ్ ద టోటల్ క్వశ్చన్స్ మనల్ని అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్గా టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఐదు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని వీటిలో ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేస్తాం ముందు అనలైజ్ మీన్స్ చూడగానే మనము ఆన్సర్ చేసేటటువంటివి ఇన్ఫర్మాటిక్ ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో వాళ్ళు ఆ ప్రజలు కట్టినటువంటి ఓడరేవు లేదా రేవు పట్టణం ఏది డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్ లేదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో దొరికినటువంటి మన బోలెడన్ని సిటీస్ దొరికున్నాయి కదా నగరాలు నగరాలలో అత్యంత పెద్ద నగరం ఏది మనం ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ఇంతవరకు తొవ్వి తీసినటువంటి అత్యంత పెద్ద నగరం ఏది లేదా పలానా హరప్పా సిటీ ఏ నది ఒడ్డున ఉంది ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫర్మాటిక్ అలాగే సొసైటీకి సంబంధించి జియోగ్రఫీకి సంబంధించి సేమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ టాపిక్స్లో కూడా ఇలానే ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఇవ్వడం ఉంటుంది ఇది ఒకప్పుడు ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ చాలా హెవీగా ఇచ్చేవాళ్ళు వే బ్యాక్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే జనరల్ స్టడీస్లో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ క్రమంగా తగ్గుతోంది ఇట్ ఈస్ అ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అ మెమరీ మంచి మెమరీ పవర్ ఉంటే మీరు వరుసగా బుక్స్ చదువుకుంటూ మెమరీ పవర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీరు వరుసగా ఆన్సర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు పలానా జూ పార్క్ ఎక్కడుంది పలానా ఇది ఎక్కడుంది పలానా అది ఎక్కడుంది ఈ ప్లేస్ ప్లేసెస్ గురించి కానీ పర్సన్స్ గురించి కానీ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్లో స్పోర్ట్స్ గురించి కానీ యూజువల్లీ ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ యొక్క శాతం తగ్గిపోతుంది అడిగేటువంటి ఈ నూట యాభై క్వశ్చన్స్లో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మించి ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ రావడం సాధారణంగా జరగకపోవచ్చు ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పేపర్స్ని వెరిఫై చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే అది ఎటువంటి పేపర్ అయినా ఏపీపీఎస్సి పెట్టే పేపర్ కానీ లేకపోతే ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇండియాలో జరిగేటువంటి ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లోనైనా సరే ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ స్లోగా తగ్గుతుంది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే రాస్తారు తెలియకపోతే చేతులు అయితే దండం పెట్టేస్తారు అంతే వేరే ఏం లేదు హరప్ప ఏ నది ఒడ్డున ఉంది నువ్వు బాగా చదివున్నావు అనుకో ఆన్సర్ చేస్తావు అసలు చదవలేదు అనుకో ఏం ఆన్సర్ చేయగలవు సో ఫస్ట్ ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ రెండోది కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది వివాహము అనేటటువంటిది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వివాహము ఈ వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఎలా ఉంది ఈ వివాహ వ్యవస్థ హిందూ వివాహ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ఇస్లాం ముస్లింస్లో వివాహ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది క్రిస్టియన్స్లో వివాహ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ఈ వ్యవస్థ గురించి నువ్వు మొత్తం చదవాలి భారతీయ సమాజం యొక్క లక్షణాలు ఏంటివి భారతీయ సమాజంలో ఏకత్వానికి కారణమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటివి తెలుసుకోవాలి అది ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ కాదు కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ నువ్వు ముందు మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా నేర్చుకోవాలి ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఏదైనా ఒక కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒక ఈవెంట్ జరిగింది ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ వెనకాల ఉన్నటువంటి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ నువ్వు గ్యాదర్ చేయుడా అలా టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు కేవలం ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అని కాకుండా ఇన్సిడెంట్ యొక్క పూర్వపరాలను చర్చించటం concept third one analytical questions questions nu deeply critically analyze cheyatam anni oke rakamaina tondi answers ga kanipistuntayi kaani 
వాటిలో ఒకటి మాత్రమే ఒకటి మాత్రమే క్రిటికల్గా నువ్వు అనలైజ్ చేయగలిగేటట్టుగా ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద థింగ్స్ అనలైజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ని నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్లో డివైడ్ చేసి క్వశ్చన్స్ని చదువుకోవాలి సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ని ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ అవుతుండాలి కాన్సెప్ట్ని ప్రాపర్గాను నేర్చుకోవాలి కాన్సెప్ట్ని క్రిటికల్గా అనలైజ్ చేయటం మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయటం ఒక కాన్సెప్ట్ని వేరే వాళ్ళతో డిస్కస్ మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈక్వల్గా ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం గ్రూప్లో ప్రిపేర్ అవుతూ నన్ను ఇండివిజువల్గా ప్రిపరేషన్ ఓకే యాక్సెప్టబుల్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ గ్రూప్ ఒక గ్రూప్లో కూర్చొని మీరు అనలిటికల్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఈ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ డెవలప్ అవుతుంది క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా మీరు క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్స్ చేయగలిగేటటువంటి క్యాపబిలిటీ మరింతగా పెరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ అనలిటికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లేదా కాన్సెప్చువల్ వే ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి మనకు ఎక్కువగా వస్తాయి వన్ ఇటు పక్క ఒక గ్రూప్ ఇస్తారు ఇటు పక్క ఒక గ్రూప్ ఇస్తారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటారు ఇక్కడ ఏ బి సి డి అంటారు వీటిని వీటిని కంపేర్ చేయమని చెప్పి అడుగుతుంటారు కంపారిజన్స్ లేదా ఈ క్రింద ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో ఒకటి సరైనది లేదా సరైనవి ఏవి సరి కానిది ఏది సరి కానివి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా అడగడం వాటన్నిటికీ కూడా మీకు కాన్సెప్ట్ మీద మంచి కమాండ్ ఉండి క్వశ్చనింగ్ని ఆన్సర్ చేసేటటువంటి విధానాన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేస్తే ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని సులభంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఈ క్వశ్చన్స్ని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ బేసిస్ మీద మీకు కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఈ వీడియోలో లెటర్ సీ ద క్వశ్చన్స్